பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் நேரலை நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாம தொடர்ந்து பல மருத்துவர்களை சந்தித்து வருகிறோம் அவர்கள் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா குறித்து தரும் தகவல்கள் பொதுமக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருந்து வருகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம சித்த மருத்துவத்தினுடைய சிறப்புகள் குறித்தும் இந்த கொரோனாவிலிருந்து நம்மை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள இந்த சித்த மருத்துவம் எவ்வகையில் நமக்கு உதவி புரிகிறது என்பது குறித்தும் பல்வேறு தகவல்களை பெறவிருக்கிறோம் இத்தகவல்கள் குறித்து உங்களுடைய கேள்விகள் எதுவாக இருந்தாலும் நேரலையில் திரையில் காண்பிக்கப்படும் எண்ணில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் உங்களின் கேள்விகளுக்கு விடையளிப்பதற்காக சித்த மருத்துவர் ராஜா அவர்கள் இன்னைக்கு நம்மளோட நிகழ்ச்சியில் இணைகிறாங்க பொதுவாகவே வந்து ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நம்ம எல்லாருமே இருக்கோம் என்ன செய்யறது அப்படிங்கிறது தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்த நேரத்தில் இந்த சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு கை கொடுக்கும் ஒரு மருந்தாக இருக்கிறது நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை உடல் அளவில் அதிகப்படுத்துவதற்காக இந்த சித்த மருத்துவத்தினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படிங்கிறத முதல்ல எங்களுக்கு சொல்லுங்க டாக்டர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து சித்த மருத்துவம் வந்து நம்மளுடைய தொன்மையான மருத்துவங்கிறாங்க அந்த தொன்மையான மருத்துவம் வந்து யாரால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படிங்கும் பார்க்கும்போது நம்மளுடைய சித்தர்கள் சித்தர்கள் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய காலத்தில் மருத்துவ வசதி இல்லாமல் அந்த சித்தர்கள் வந்து பல மூலிகைகள் அதாவது இலை பூ செடி கனி வேர் இதை மட்டும் எடுத்து அதை செஞ்சு அதை மருந்தாக அவங்க உட்கொண்டிருக்காங்க பல நோயாளிகளுக்கு அவங்க மருத்துவம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகும்னா உடலில் உள்ள நோய்களையும் போக்கக்கூடியது உடலில் அந்த நோயும் போக்கும் அதுபோல் உடலை வந்து காயம் போல் ஆக்கும் உடலை காயம் போல் ஆக்கும்னா உடலை வந்து இன்னும் வன்மையாக்கக்கூடியது ஸோ நம்ம வந்து அழிவிலிருந்து நம்மளை தா ஒரு காக்கக்கூடிய மருத்துவமாக நம்மளுடைய சித்த மருத்துவம் இலங்கி வருது ரெண்டாவது நம்ம சித்தர்கள் வந்து இதை வந்து ரொம்ப அருமையாக பாதுகாத்து அந்த அந்த காலத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்ம நம்மளுடைய பிற்காலத்தில் வரக்கூடிய நம்மளுடைய மக்களுக்கு இது பயன்படும் சொல்லி அவங்க வந்து இந்த மருத்துவத்தை விட்டுட்டு போயிருக்காங்க ஸோ இந்த மருத்துவம் மூலமாக இப்போ வந்து நம்ம நம்மளுடைய தமிழக தமிழகத்தில் பல பேர் வந்து இந்த மருத்துவத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க இதனால நம்மளுடைய உடம்புக்கு ஆரோக்கியமாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த மருத்துவம் இந்த நோயை தான் சரிபடுத்தும் சொல்ல முடியாது இது இந்த நோயும் சரிபடுத்தும் பல நோய்களையும் சரிபடுத்தக்கூடிய சில ஒரு மூலிகையெல்லாம் நம்ம மருந்தை சொல்லலாம் கண்டிப்பா இப்ப நம்ம இப்ப மட்டும் நம்ம சித்த மருத்துவத்தினுடைய மகிமே தெரிஞ்சுக்கல இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்ன மாதிரி பல பேர் பல வியாதிகளுக்கு இதனுடைய மருந்துகளை சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க இப்ப இந்த கொரோனாவோட டைம்ல வந்து நம்ம வந்து எல்லாருமே வந்து மத்திய மாநில அரசுகள் வந்து பரிந்துரைத்தபடி பல விஷயங்களை செய்யறோம் அதிலும் குறிப்பாக கபசுர குடிநீரை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அந்த கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது இந்த நேரத்துல எந்த அளவுக்கு இந்த கொரோனாவோட ஒத்து போகுது அப்படின்னு சொல்லுங்க அதாவது இப்ப நம்ம மத்திய மாநில அரசுகள் அதை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா ஒரு ஆரோக்கியம் ஒரு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த ஆரோக்கிய திட்டத்தில் வந்து என்னென்ன இது இருக்குது அது அந்த திட்டம் வந்து என்ன நம்ம மக்களுக்கு வந்து பயன்படுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நோயிலேருந்து எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்துது ஒன்று ஸோ ரெண்டாவது வந்து லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸை நம்ம உண்டாக்குது டயட் சேஞ்சஸை உண்டாக்குது ஸோ இந்த மூணு மெக்கானிசத்துக்காக தான் இந்த ஆரோக்கிய திட்டத்தை கொண்டு வர ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கீழே அந்த திட்டம் வருது ஸோ இந்த ஆரோக்கிய திட்டத்தில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கபஜுர கஷாயம் இருக்குது நிலவேம்பு கஷாயம் இருக்குது இந்த கபஜுர கஷாய கபஜுர கஷாயம் வந்து எப்படி குடிக்கணும் எல்லாமே ஓரளவு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பார்த்துருப்பாங்க எல்லாம் ஓரளவு தெரியும் இந்த கபஜுர கஷாயம் வந்து அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபது முதல் தொண்ணூறு எம்எல் பெரியவங்க சாப்பிடணும் காலையில் வெறு வயிற்றுல குழந்தைங்க வந்து முப்பது முதல் நாற்பது எம்எல் நாற்பத்தஞ்சு எம்எல் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஒரு மாதம் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஸோ பிஃபோர் ஃபுட்டை எடுத்துக்கலாம் இதை யார் சாப்பிடக்கூடாது கபஜுர கஷாயத்தை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ எல்லாருமே கபஜுர கஷாயம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் சொல்லி எல்லாம் வாங்கி கஷாயம் போட்டு குடிச்சிடுறாங்க ஸோ இதை யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு தெரியணும் ஸோ இந்த கபஜுர கஷாயத்தை யார் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்சர் உள்ளவங்க வயிற்றுல புண்ணு உள்ளவங்க இல்லை வாயில் புண்ணு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து சாப்பிடக்கூடாது சப்போஸ் எனக்கு ஜுரம் இருக்குது இருமல் இருக்குது அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் வந்து இந்த கபஜுர கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி எடுக்கும்போது அதோட தேன் எடுத்தால் எடுத்துக்கணும் தேன் சேர்த்துக்கணும் இல்லை நாட்டு சக்கரை இல்லை பண வெள்ளம் இல்லை கருப்பட்டி இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது வயிற்றுல உள்ள அந்த ஹீட் அதை குறைக்கும் ஸோ இந்த கபஜுர கஷாயத்தை சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமுக்குரா சூர்ணத்தை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அமுக்குரா சூர்ணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பான ஒரு மருந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் அமுக்குரா கிழங்குலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு பாட்டு பற்றி இன்னும் சிறப்பாக நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்
இங்க அதிகமா பரவிட்டிருக்கேன் நம்ம இந்த நேரத்துல டிராவல் பண்ணி வரலாமா அப்படினு சொல்லி கேக்குறாங்க தேவை அவசியம் இது நமக்கு அத்தியாவசியமான தேவனா நம்ம வரலாம் சரி சரி தேவ இல்லாம நம்ம டிராவல் பண்ண வேண்டாம் கண்டிப்பா எல்லாரையும் டிராவல் எல்லாரும் டிராவல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஆளுக்கு कांटेक्ट இருந்துச்சுனா கேரியரா இருந்தாங்கனா முடிஞ்சது எல்லாருக்குமே பரவ கூடிய ஒரு சூழல நம்மளே உண்டு பண்ண கூடாது சரி சோ மேக்ஸिमम வந்து டிராவல் எல்லாரும் அவாய்ட் பண்றது நல்லது கண்டிப்பா சரி இப்ப இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து யாரெல்லாம் குடிக்கலாம்னு சொல்லிங்க அதே மாதிரி குடிக்க கூடாது அப்படிங்கறத பர்టిక్యులரா சொல்லி இருந்தீங்க ஒன்னு வந்து அல்சர் இந்த மாதிரி வயிற்றுல புண்ணு இருக்கவங்க மற்றவர்கள் இன்னும் யாரெல்லாம் குடிக்க கூடாது கர்ப்பிணி பெண்கள் குடிக்க கூடாது கர்ப்பிணி அதாவது மாசமா பிரெக்னன்ட்டா இருக்கறவங்க குடிக்க கூடாது தேவனா மருத்துவர ஆலோசித்து தான் நம்ம சாப்பிடுறோம் ஒரு சித்த மருத்துவரினோட ஆலோசனை இருக்கு சரி நம்ம அந்த அமுக்ராச்சூரணம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து அமுக்ராச்சூரணம் வந்து நம்மளுடைய மருத்துவத்துல வந்து ரொம்ப அருமையான மருத்துவம் சரி அதாவது அது வந்து பாத்தீங்கன்னா வலி நிவாரணியா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ அதுல வந்து ஒரு அமுக்ரா கிளங்கல ஒரு ஆல்கலைட்ஸ் இருக்கு சோ அந்த ஆல்கலைட் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போகும்போது சிறப்பான அத வலி நிவாரணியாவும் இருக்கும் நல்ல தூக்கத்தை உண்டு பண்ணுது நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வீக்னஸும் இது பண்ணுது சோ இந்த கொரோனா நோயில வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் வலி கொஞ்சம் மன சோர்வு உடல் சோர்வு பலவீனம் இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக வந்து நாங்கள் அமுக்ரா சூர்ணத்தை வந்து மத்திய மாநில அரசுக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆரோக்கிய திட்டத்து கீழே அதை நம்ம கொடுக்கும்போது இன்னும் அருமையாக நம்ம வேலை செய்யுது ஸோ அந்த கோ இதில் இருந்து இந்த நோயிலிருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கலாம் கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து பேசலாம் நேயர் ஒருத்தர் இணைப்பெலாம் காத்துட்டு இருக்காங்க செல்வி நீங்கள் தான் இணைப்பில் இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் நேரலை நிகழ்ச்சி செல்வி இணைப்பில் இருக்கீங்கம்மா டிவி பார்க்க வேண்டாம் தொலைபேசி வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் ஆ நான் கொஞ்சம் செல்வி பேசுறேன் சார் இந்த சுபகர குடிநீர் சொல்றீங்களே அது வந்து எந்த டைம் பிஃபோர் படிக்கணுமா ஆப்டர் மீல்ஸ் சாப்பிட்ட பிற்பாடா அப்புறம் வந்து இன்னொரு கொஸ்டின் என்னன்னா இது சாப்பிடும்போது இங்கிலீஷ் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் சாதாரண ஏஜ் பீப்பிள் எல்லாம் எடுத்துக்கிறது உண்டு இல்லையா எனக்கு கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் மற்றவங்க எடுக்கிறவங்களுக்கு நான் கேட்கிறேன் கேள்வி அப்ப வந்து இந்த சித்த மைய வைத்தியத்தை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாமா சித்த வைத்தியம் எடுக்கும் போது இங்கிலீஷ் மெடிசன் எடுக்கலாமா சரிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க அதுக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ணீங்கன்னா பரவாயில்ல டாக்டர் டாக்டர் ராஜா தேங்க்யூ வெரி மச் அதாவது இப்போ நம்ம மருந்து சாப்பிடுறாங்க இப்போ நம்ம கபஜுர கஷாயம் வந்து அவங்க கேட்டாங்க எப்ப குடிக்கணும் அப்படின்னு தெரியலங்கிறாங்க காலையில எந்திரிச்ச உடனே பிரஷ் பண்ணிட்டு வெறும் வயிற்றுல அந்த கஷாயம் போட்டு குடிச்சுக்கிட வேண்டியது கபஜுர கஷாயம் சோ அதான் அதை சாப்பிடக்கூடியவங்க எல்லாருமே சாப்பிட்டுக்கலாம் வயிற்றுல புண்ணு இருக்கிறவங்களும் கர்ப்பிணி காரங்களும் என்ன செய்யணும்னா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடலாம் கர்ப்பிணிக்காரங்க வந்து நம்ம மருத்துவரை ஆலோசித்து சித்த மருத்துவரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன ஃபாலோ பண்ண சொல்ல சொல்றாங்களோ அதைதான் ஃபாலோ பண்ணணும் எந்த அளவு சாப்பிடலாம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில பல முறை சொல்லியிருக்கோம் இதுல இன்னொன்னு விஷயம் என்ன சார்னா இப்ப வந்து சில பேர் செய்யற தவறு கூட அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கபசுர கடைநீரை வந்து காலையில ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மிச்சமா இருக்கிறது வந்து மாலை பொழுதுல குடிக்கிறது இல்ல இரவு படுக்க போகும்போது சூடு பண்ணி குடிக்க அதாவது இந்த கபசுர கஷாயம் இத நம்ம போட்டோம்னா போட்டு குடிக்கும் போது எடுத்தாச்சு கஷாயத்தை போட்டு மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள அதோட குடிச்சிடணும் ஏன்னா அந்த மூணு மணி நேரத்துக்கு மேல போகும்போது அதோட வீரிய தன்மைக்கு குறைஞ்சிரும் அதோட இதே இருக்காது சோ அதோட எல்லாமே பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இதாயிரும் சோ அந்த மருந்தை குடிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் இருக்கும் தெரியாது சோ நம்ம கஷாயத்தை வந்து காலையில வெறுவயத்துல எந்திரிச்சு போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிக்கும் போது அதோட எஃபெக்ட் வேற மாதிரி இருக்கும் சோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு போட்டத ஈவினிங் போடுறது ஈவினிங் போட்டு குடிக்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது சோ உடனே அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிடணும் கண்டிப்பா சார் இப்ப கபசுர குடிநீர் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த நேரத்துல வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கி தருது அதனால இந்த கொரோனாவுக்கு நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெளிவிருக்கு இப்ப இதனுடைய அறிகுறிகளும் அதனுடைய அது அறிகுறிகளும் எந்த வகையில ஒத்து போகுது அதனால எதுக்காக இதை சாப்பிடுறோம் இப்ப வந்து நம்ம சித்த மருத்துவத்துல வந்து ஜுரம் வாத ஜுரம் பித்த ஜுரம் கப ஜுரம் அப்படின்னு வந்திருக்கு சோ இப்ப நம்ம கப ஜுரத்துல என்ன குறிகுணங்கள் இருக்குது இந்த கொரோனா கோவிட் இந்த இதுல என்னென்ன குறிகுணங்கள் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒண்ணு போல ஒத்துப்போம் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா சளி இருமல் மூச்சு திணறல் இது இருக்கும் அதே மாதிரி இதுலேயும் கொரோனாலையும் சளி இருமல் மூச்சு திணறல் அந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நா சுவை அறியாமல் லாஸ் ஆஃப் டெஸ்ட் டேஸ
இது இந்த இதுல வந்து கபச்சுர கஷாயம் கொடுத்தா பெட்டரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுடைய ஆணையர் வந்து இது பண்ணாங்க கண்டிப்பா அப்ப கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த குறிகுணங்களும் இந்த கபசுர குடிநீர் வழங்கப்படுவதற்கான நோயாளியினுடைய குறிகுணங்களும் ஒண்டாகவே இருக்கு அதனாலதான் இந்த நேரத்துல இதை பரிந்துரைச்சிருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் சார் ஒரு நேர் இணைப்புல காத்திருக்காங்க நத்தம்ல இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க இது புதிய வெளிச்சம் நேரலை நிகழ்ச்சி தொடர்பு <laughs> 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 அதாவது கபஜர குடிநீர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரை சிஞ்சர் வந்துடுது சரி ஸோ அதுலேயே வந்து சளி கு சளியை கரைக்கக்கூடிய மருந்து அதாவது நிலவேம்பு நாடாதோடா கற்புரவள்ளி இந்த மாதிரி எல்லா மருந்துகளுமே இதில் வந்துடுது ஸோ இதை நம்ம கஷாயம் போட்டு குடித்தாலே போதும் ஏன்னா இந்த கபஜர கஷாயம் வந்து இந்த ஜுரத்தை தான் கீழ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இது இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது வலி நிவாரணியாக பயன்படுது ஃபீவருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் சளிக்கு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆன்டி ஹெப்பட்டோ ப்ரொடெக்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணுது குறிப்பாக வந்து இது வந்து நுரையீரலுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி இன்னும் அதிகப்படுத்துது ஸோ நுரையீரலுடைய மெக்கானிசத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய திறன் வந்து கபஜர கஷாயத்தை இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து இஞ்சி சாறு வெங்காய சாறு போட்டு குடிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அது சப்போஸ் நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கைவித்தம் பண்ணலாம் நம்ம தமிழக அரசே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கபஜர கஷாயம் எல்லா இடத்துலையுமே கொடுக்குது அதேமாதிரி அரசாங்கம் மருத்துவமனையிலையும் ஜிஹெச் அண்ட் பிஹெச் பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லையும் அரசு மருத்துவமனையிலையும் நாங்கள் வந்து கபஜர கஷாயம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கணும் ஸோ எல்லாருமே நம்மளுடைய தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுமே வந்து நம்ம அரசாங்கம் அரசு மருத்துவமனையில் போயிட்டு அங்கே கபஜர கஷாயம் வாங்கி வீட்டில் வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டு குடிச்சுக்கலாம் இதுக்கு நம்ம தனியாக எடுத்து குடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை எல்லாருக்குமே மேக்சிமம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம அரசு நம்ம நல்ல சிறப்பாக செயல்பட்டு நம்ம அரசு கொடுத்துட்டு வருது இருந்தாலும் சப்போஸ் நூற்றுல ஒரு கேஸுக்கு வந்து கிடைக்கல அப்படின்னா மட்டும் அவங்க சொன்ன மாதிரி இஞ்சி இல்லை சுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஒரு மல்லி எடுத்துக்கலாம் துளசி எடுத்துக்கலாம் கற்பூரவள்ளி எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு வெத்தலை போட்டு கஷாயம் போட்டு குடிச்சு வீட்லயே போட்டு வீட்லயே போட்டு இது பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பா சார் நில மன்னிக்கணும் சார் நிலவேம்பு கஷாயம் நம்ம வந்து டெங்கு வரும்போது குடிச்சோம் இப்ப நிலவேம்பு கஷாயத்துல இருந்து இந்த கபசுர குடிநீருங்கிறது மாறுபட்டதா இல்ல அது கிடைக்காத பட்சத்துல இதை கூட எடுத்துக்கலாம் நிலவேம்பு கஷாயத்துல ஒன்பது மூலிகைகள் தான் சேர்ந்துருக்கு கபஜுர கஷாயத்துல பதினஞ்சு மூலிகைகள் சேருது ஸோ நம்ம டெங்குக்கு நிலவேம்பு கொடுத்தோம் ஸோ அது நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கொடுத்தது நம்மளுடைய எல்லா நம்ம தமிழக அரசு அவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணாங்க நிலவேம்பு கஷாயம் எல்லாத்துக்குமே நாங்கள் போய் ப்ரொவைட் பண்ணால் நல்லா அருமையாக இருந்தது இப்போ என்னன்னா இந்த கபஜுர கஷாயம் வந்து நிலவேம்பை விட கபஜுர கஷாயத்தில் ஒரு பதினஞ்சு சரக்கு ஆறு சரக்கு ஆறு மூலிகைகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இன்னும் நமக்கு ஒரு அதிகப்படியான ஒரு பூஸ்டிங் நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி ஒன்றும் ரேஸ் பண்ணுது சரி ஸோ அதை விட இது பெட்டராக இருக்குதுன்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் சரி கண்டிப்பாக சார் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கவலை அப்படின்னு சொன்னால் எப்படியாவது நம்ம வந்து ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தி நம்ம எல்லாரையும் பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஏற்கனவே சில பழக்க வழக்கங்கள் மது அருந்துதல் புகைப்பிடித்தல் இந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கிறவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்களே அவங்களும் கூட இதை அருந்துலாம ஸோ ஒன்றும் அருந்தலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ வந்து மது நைட்டு தான் அருந்திட்டு வந்திருப்பாங்க அது சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் எல்லாம் டீடாக்ஸ் போய் எல்லாம் வெளியே போயிடும் சரி சரி ஸோ எலிமினேட் ஆயிரும் ஸோ அதனால காலையில் எழுந்துச்சு கஷாயம் கொடுக்கணும் அதாவது புகைப்பிடித்தல் மருந்து அருந்துதல் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆச்சுன்னா சிவியராக ஆகும் ஸோ அவங்க உடம்புல ஏற்கனவே இம்யூனிட்டி எல்லாம் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட வீக்னஸ் அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கிறதுனால ஒரு கான்டாக்ட் பர்சன் கிட்ட போகும்போது கேரியராக இருக்கும்போது டக்குன்னு அவருக்கு ஒத்திக்கிடும் ஸோ ஒட்டிக்கிடுச்சுனா திருப்பி அவருக்கு குறையிறதுக்கு திருப்பி நம்ம இதாகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதனால கபஜுர கஷாயம் எடுத்துக்கலாம் மேக்சிமம் வந்து நம்ம புகைப்பிடித்தல் மற்றும் குடிப்பழக்கத்திலேருந்து மேக்சிமம் அவங்க வந்து இந்த டைம் இந்த காலகட்டத்திலேயாவது அவங்க வந்து அதுலேருந்து மீண்டு வந்தால் நல்லது கண்டிப்பாக சார் இப்போ வந்து பொதுவாகவே நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் முதல்லேருந்து பார்த்துட்டு வரும் வயதானவர்களை வந்து இந்த கொரோனா அதிகமாக பாதிக்குதுன்னு நம்ம இப்போ சமீபமாக பார்க்கும்பொழுது ஒரு நடுத்தர வயது உடையவர்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க அதை பற்றி நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நேரு ஒருத்தர் இணைப்பில் காத்துட்ருக்காங்க வணக்கம் ஆர்கார்டில் இருந்து அழைச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க புதிய வெளிச்சம் நேரலை நிகழ்ச்சி வீட்டுல வந்து தும்மல் இருமல்
இப்போ அதுதான் சார் எப்பயுமே நம்ம சில பேர் காலையில் எழுந்திரும் போது ஒரு அடுக்கு தும்மல் மாதிரி போடுவாங்க சில நேரங்கள் அதுவும் குறிப்பாக இந்த கோடை கால நேரத்தில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இப்போ அது இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தும்மல் இருமல் சொல்லி எல்லாருக்குமே காமனாக இருந்தது ஆமாம் ஸோ அப்போ யாருக்கு அது ஒரு பயம் இல்லை இப்போ வந்து அந்த கொரோனா நோய் வந்த உடனே என்னன்னா அதில் அந்த இது இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த சிம்டம்ஸ் கொரோனாவில் இருக்கிறதுனால மக்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னா நமக்கு வந்துருமோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு பய உணர்வை வந்து நம்ம எடுத்து போடணும் தைரியமாக இருக்கணும் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய நோய் ஒரு இது கிடையாது நம்ம தமிழக அரசாங்கம் என்ன வழிமுறைகளை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்களோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் சரி நம்ம மேக்ஸிமம் இதை வந்து கட்டுப்படுத்திடலாம் கண்டிப்பாக சார் இப்போ நம்ம நேரோட கேள்விக்கு முன்னாடி நம்ம அதுதான் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த இளம் வயதில் அதாவது நடுத்தர வயதில் இருக்கவங்க அதிகமாக பாதிக்கப்படுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சத்தை கூட ஏற்படுது மக்களிடையே இதுக்கு என்ன காரணம் சார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா இந்த கொரோனா நோய் வரும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வயதானவங்களுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ வயதானவங்களும் சி சிறு குழந்தைங்களும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா வயதானவங்களுக்கு தான் இப்போ கொஞ்சம் கே டயபெட்டிக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் ரீனல் ப்ராப்ளமு கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறதுனால அவங்கள கொஞ்சம் ரொம்ப கேரிங்காக எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசீஸ் வந்து அவங்களுக்கு தான் வரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம அந்த டுவெண்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் குள்ள அந்த மிடில் ஏஜ் குரூப்பில் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னா ஆனால் அவங்க தான் எல்லாமே வெளியே போய் வாங்க போகிறாங்க ஸோ கடைக்கு போகிறதும் அவங்க தான் எல்லாமே வாங்குறது அவங்க தான் ஸோ வாங்கிட்டு வரும்போது என்னென்னா அவங்க செல்ஃப் ப்ரிகாஷன் அவங்க யாரும் எடுக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ ஏஜ் குரூப் இருக்கிறவங்க வந்து ஓரளவு பாதுகாப்பாக இருக்காங்க மிடில் ஏஜ் குரூப் நம்ம கொஞ்சம் அசால்ட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த கொரோனா வந்து யார்ட்டையாவது கேரியராக இருந்துச்சுன்னா நம்மகிட்ட வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால இதை நம்ம ஒரு கவனமாக இருந்து நம்ம மிடில் ஏஜ் குரூப்பில் உள்ள நம்ம இந்த குரூப்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்த இந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் நம்ம செல்ஃப் ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கணும் எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக சார் இப்போ முதல்ல ஒரு நேர் கூட கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரியான சித்த மருந்துகள் நம்ம வந்து சாப்பிடும் பொழுது நம்மளுடைய ம பழைய நோய்களுக்காக நம்ம எடுத்துக்கொள்ளலாம் அலோபதி மருந்துகளையும் சேர்த்து சாப்பிடலாமான்னு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லலாம் அதாவது சித்த மருத்துவத்தோட நம்ம இங்கிலீஷ் அலோபதி மருந்து சாப்பிடணும் இப்போ வந்து அந்த கம்பைன்டு மெடிசன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க சரிங்க சார் இப்போ வந்து ஸோ வேற வேற இது கிடையாது ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கிடையாது ஏன்னா இது வந்து இந்த கொரோனாங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்குது கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு இருக்குது இன்னும் நம்ம அரசாங்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழக அரசு வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து நல்ல மக்களுக்கு நல்ல உதவி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு மருத்துவத்தையுமே கொடுக்குறாங்க ஸோ இது ஒரு இது ஒன் இது ஒரு சைடு போனாலும் நம்ம கபுஜுர கஷாயம் ஒரு பக்கமா ஒரு சைடு கொடுத்தாலும் அலோபதி மெடிசன்ஸும் ஒரு சைடு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ கபுஜுர கஷாயமும் நம்ம வந்து நல்ல அருமையான இதுதான் இதை எடுக்கக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அது ஒரு ஒன் பார்ட் ஆஃப் த இது அது வந்து உடனே நமக்கு வழியை குறைக்குது இல்லை ஸோ எடுத்தா கொஞ்சம் உடம்பு பெட்டரா இருக்கும் ஸோ கபஜுர கஷாயம் எடுக்கும்போது இன்னும் இன்னும் இம்யூனிட்டி பூஸ்டப் இன்னும் அதிகமாகும் ஸோ சீக்கிரமா சரியாயிரும் வேற ஒன்றும் கிடையாது வணக்கம் <laughs> 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 ஐயா இது இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து எவ்வளவு இந்திய குடிக்கணும் அப்படின்னு அளவு இல்லாம சொல்லிய அதனால பிரதமர் தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு அது வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவைதான் பயன்படுத்தணுமா அப்ப இன்னொரு கேள்வியா அது வந்து இப்ப இந்த கபசுர குடிநீர் வந்து தொடர்ச்சியா நம்ம ஒரு எவ்வளவு நாளைக்கு தொடர்ச்சியா நம்ம அதை பயன்படுத்துறாங்க சரிங்க ஐயா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி அதிகமாயிருக்கும்ட்டு <laughs> 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 வேற எதுவும் பாதிப்பு ஒன்றும் வரப்போகிறது கிடையாது ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் சரி சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து உடம்பு உஷ்ணமாக இருக்குது சூடாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது கருப்பட்டி இல்லைனா பனை வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை இதோட சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் வேற ஒன்றுமே கிடையாது இதை சாப்பிட்டாச்சுனாலே மேக்ஸிமம் காம்பன்சேட் பண்ணிடும் அதே மாதிரி எத்தனை நாள் குடிக்கணும் அப்படி இல்லைங்க ஒரு பக் ஒரு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து எந்த ஒரு அறிகுறியுமே இல்லை நார்மல் பர்சன் ஆனால் நான் வேலைக்கு போகிறேன் நான் வாரேன் ஆனால் ஒரு கஷாயம் குடிச்சிட்டு போனால் நல்லது அப்படின்னா ஒரு மாதத்து வரைக்கும் எடுக்கலாம் தப்பே கிடைய
மார்னிங் மார்னிங் ஒரு மாதம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் சரி அதே மாதிரி நீங்க முதல்ல குறிப்பிட்டு இருந்தீங்க அது நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்துக்குள்ள முடிச்சு ஆமா திருப்பி வேணும்னா நம்ம அதை மறுபடியும் ப்ரிப்பரேஷன் வேணும்னா திருப்பி நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரெஷ் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிக்கணும் சரி தொடர்ந்து பேசலாம் நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க தர்மபுரியில இருந்து குப்புசாமி அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் நேரில் நிகழ்ச்சி உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா இணைப்பில் இருக்கீங்க பேசலாம் வணக்கம் உங்க கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க தொலைக்காட்சி பார்க்க வேண்டாம் வணக்கம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் இந்த அம்மக்கலாம் கிழங்கு அம்மக்கலாம் கிழங்கு சொல்லுங்க யார எது எதுக்கு பை யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படி அது கொஞ்சம் விளக்கமா சொன்னா நல்லா இருக்கும் சரி ஓகே சொல்லுங்க சார் அதாவது இப்போ அமுக்கரா கிழங்கு சோறுனா நம்ம கவர்மெண்ட்லயே நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் இருக்குது ஸோ இது வெளியே தான் போய் வாங்கணும் இதை நம்ம வெளியே வாங்கி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடணும்னு அவசியமே கிடையாது நம்ம கவர்மெண்ட்டு நம்மளுடைய அரசாங்கம் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே அமுக்கரா சோறுனா நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஓகே ஸோ அந்த அமுக்கரா சோறுனத்தை தினமும் நைட்டு ஒரு டீஸ்பூன் வித் மில்க் தூங்கும் போது சாப்பிட்டாலே போதும் ஸோ இம்யூனிட்டி ரெஸ்பான்ஸ் இன்னும் நல்லா அதிகமாகும் இந்த அமுக்கரா கிழங்கு சூழல் நம்ம அந்த அமுக்கரா கிழங்கு சூழ்நிலை பல ஒரு கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது காம்போசிஷன் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ற அளவுக்கு இந்த டயத்துல வெளியே போகக்கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஸோ இந்த டயத்துல நம்ம செய்ய வேண்டாம் இந்த டயத்துல நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் பக்கத்துல இருக்க பிஹெச்சியே போய் இதை கேட்டு வாங்கிக்கலாம் சரி அமுக்கரா கிழங்கு சூரணம் அப்படிங்கறதே நமக்கு கிடைக்குது கிடைக்குது அமுக்கரா சூரணம்னே கிடைக்குது கிடைக்குது நம்ம அதை வந்து இரவுல பால்ல இரவுல பால்ல கலந்து சரி இதுல வந்து யாரெல்லாம் குடிக்கணும் யாரு குடிக்க கூடாது அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை யார் வேணாலும் குடிக்கலாம் அளவு மட்டும் கம்மி பண்ணிக்கணும் குழந்தைங்களுக்குனா ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெரியவங்களுக்குனா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் சரி சரி அவ்வளவுதான் கண்டிப்பா இப்போ முதல்ல ஒரு நேயர் கேட்கும் போது சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப இந்த கொரோனாவில இருந்து நாம எப்ப விடுபடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எல்லாருக்குமே இருக்கு விடுபட்டுட்டோம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஸோ நம்ம கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கும் நல்லது நம்ம வீட்டுக்கும் நல்லது நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது நம்ம சொசைட்டிக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லது ஸோ அதனால ஒருத்தங்களுக்கு தும்மல் சளி இருமல் ஜுரம் ஒரு நாள் இருக்குதுனாலே கொஞ்சம் கவனமாக வீட்டில் இருக்கணும் ரெண்டு மூணு நாள் இருக்குன்னா பக்கத்தில் ஒரு மருத்துவரை அணுகணும் இல்லைனா பக்கத்தில் உள்ள ஒரு ஜிஹெச் இல்லை பிஹெச் போய் சொல்லணும் இப்போ எல்லா ஹெல்ப்லைனுமே நம்ம கொடுத்துருக்கு தமிழக அரசாங்கம் ஸோ அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஓரளவு அதாவது ஆமாம் ரெண்டாவது என்னென்னா அத்தியாவசியம் இல்லாமல் வெளியே போகக்கூடாது ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அத்தியாவசியம் இல்லாமல் எல்லாம் வெளியே போயிட்டு கேரியராக உள்ளவன்ட்ட போயிட்டு நம்ம அதை வாங்கிட்டு வந்துடக்கூடாது வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் விட்டோம்னா அவங்க நாலு பேர்கிட்ட போவாங்க இப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கும் ஸோ நம்ம தமிழக அரசாங்கம் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே ஓரளவு இந்த கொரோனாவை வந்து நம்ம விரட்டி அடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக தொடர்ந்து பேசல அவர் நேர் இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க விருதுநகரில் இருந்து ஜெகநாதன் அழைச்சிருக்கீங்க வணக்கம் இது புதிய வெளிச்சம் நேரில் நிகழ்ச்சி கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க ஜெகநாதன் நீங்க இணைப்புல இருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லலாம் வணக்கம் வந்து எவ்வளவு நாள் சாப்பிடலாம் இது வந்து நுரையீரல் மண்டலத்தை வந்து நல்லா பலப்படுத்தினா ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சுத்த மருத்துவ இதுல ஏற்கனவே பல இது நிகழ்ச்சிகள்ல கேட்டிருக்கேன் மரண மாற்று மொழி அப்படின்னு வேற சொல்லிருக்காங்க ஆனாலும் இந்த கஷாயம் வந்து எவ்வளவு நாள் குடிக்கலாம் எந்த மாதிரி குடிக்கணுங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் உலகம் சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் ஓகே ஆடாதுடை அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து சாப்பிடலாமா அது எந்த மாதிரியான பலன் தர இப்போ ஆடாதுடை கஷாயம் வந்து அது ஒரு தனி ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் சரி ஸோ எல்லாமே கஷாயம் தான் ஆனால் ஆடாதோடய இஸ் ஒன் ப ஒன் ஆஃப் த இன்கிரீடியன்ட் ஆஃப் கபஜுர குடிநீர் ஸோ இதுலேயே நமக்கு கபஜுர குடிநீர்லேயே அந்த ஆடாதோடய வந்துருது நிலவேம்பு வந்துருது ஸோ இது ஆடாதோடை ஆடாதோடை குடிக்கனாலும் குடிக்கலாம் ஆனால் நம்மளுடைய தமிழக அரசு வந்து இதுதான் சொல்லியிருக்குது கபஜுர குடிநீர் இல்லைனா நிலவேம்பு குடிநீர் இது ரெண்டும் நீங்கள் குடிச்சாலே போதும் மேக்சிமம் நம்ம உடம்புல உள்ள இம்யூனிட்டியை ரெஸ்பான்ஸ் அதிகப்படுத்திக்கிடலாம் ஆடாதோட அதாவது கபஜுர கஷாயம் வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கிறாங்க அதாவது சளி இருமல் தும்மல் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை குடிக்கலாம் 
நார்மல் பர்சன் நார்மலா இருக்கிறவங்க ஒரு வேலை குடிச்சிடலாம் இப்ப இப்ப மக்கள் கிட்ட ஒரு பெரிய குழப்பம் சார் இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா இப்ப சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கறது நமக்கு இந்த நேரத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலம் நடிக்கக்கூடியதா இருக்கு அப்படிங்கறதுனால என்னெல்லாம் ஊடகத்தின் வாயிலாகவோ இல்லது வந்து கைபேசியின் வாயிலாகவோ நம்ம பார்க்க முடியுமோ அதையெல்லாம் பார்த்து தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அது அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு தவறான செயலா சரியான செயலா ஏற்கனவே ஒவ்வொரு மூலிகை நீங்க சொன்ன மாதிரி கபசுர குடிநீர்லயே இத்தனை மூலிகைகள் இருக்கும் போது இன்னும் கூட எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடுறதுங்கிறது எப்படி சார் இப்போ நம்மளா போயிட்டு மருந்து கடையில போயிட்டு எனக்கு அந்த மருந்து கொடுங்க இதை கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி போகாம <laughs> நம்மளுடைய அரசாங்க அரசு மருத்துவமனையிலே இந்த மாதிரி மருந்துகள் எல்லாமே நம்ம மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அதனால மருத்துவமனையில் உள்ள மருத்துவரை ஆலோசித்து கண்டிப்பா தொடர்ந்து பேசல அவர் நேர் இணைப்பில் காத்துருக்காங்க மகாராஷ்டிராவில இருந்து புவனா அழைச்சிருக்கீங்க உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் புவனா உங்களுடைய கேள்வி என்னன்னு சொல்லுங்க நாங்க மகாராஷ்டிரா வந்து பேசுறேங்க மேடம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இங்க கபசுவ குடிநீர் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடைக்கிறது இல்ல நாங்க இங்க இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன மாதிரி ப்ரிகாஷன் எடுத்துக்கலாம் சரிமா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி பாருங்க நல்ல கேள்வி சார் அதாவது நம்ம ஸ்டேட்ல இந்த மாதிரி கபசுர கசாயம் கொடுத்துருக்கோம் ஆமா இவங்க நல்ல ஒரு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா அடுத்த ஸ்டேட்ல இருக்கிறவங்க நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கசாயம் கிடைக்கலையே இதை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து நம்ம பெருமையா இருந்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம தமிழக அரசு நமக்கு இவ்வளவு ஒரு மருத்துவத்தை நமக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அப்படிங்கும் போது அதர் ஸ்டேட்ல உள்ளவங்கள பார்த்து நம்ம வந்து பரவாயில்ல நம்ம ஸ்டேட்ல நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம கவர்மெண்ட் நம்மளை நல்லா நடத்துதுன்னு சொல்லி நம்ம பெருமிதம் இப்போ இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கபஜுரம் கசாயம் கிடைக்கல நிலையம் கசாயமும் கிடைக்கல நம்ம அதாவது திருக்குறள்ல ஒன்னு சொல்லியிருப்பாரு மருந்தனா வேண்டாமாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போட்டி ஒண்ணு சொல்லி மருந்தே வேண்டாம் உன் உடம்புல நீ சாப்பிட்ட சாப்பாடு ஜீரணம் ஆன போது ஜீரணம் ஆன பிறகு நீ சாப்பிடணும் உடனே உடனே போட்டு உள்ள டம்ப் பண்ணனா அதுவே நமக்கு பிரச்சனையை கொண்டு வரும் பசித்து பூசி ஆமா பசித்தா பூசி தாக எடுத்தா குடி இல்லன்னா குடிக்காத அதே மாதிரிதான் இப்போ இவங்களுக்கு வந்து கபஜுர கசாயம் கிடைக்கல அவங்க வீட்டில் கிச்சன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல மருத்துவ குணமுடைய மூலிகைகள் அங்கே இருக்கு அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் முந்தைய கா முந்தைய காலத்துலலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணாங்க இப்போ அது கொஞ்சம் மறந்துட்டாங்க திருப்பி அதை நம்ம நினைவு விட்டுரும் இப்போ என்னன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய தனியா அது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் மிளகு எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு அரை டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்துக்கலாம் ஜீரகம் எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா சோம்பு எடுத்துக்கலாம் பிளஸ் துளசி இலை மேக்சிமம் மேக்சிமம் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் துளசி இலை வெத்தலைலாம் கிடைக்கும் இந்த ஒரு கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு துளசி இலையும் ஒரு அஞ்சு ரெண்டு வெத்தலை இல்லை ஒரு வெத்தலை எடுத்து நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு டம்ல தண்ணி பிளஸ் ஒரு லெமன் ஒரு கால் ஒரு கால் துண்டு லெமன் சரி அதை போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்கிடணும் ஒரு டம்ளர் சுண்டை வச்சிடணும் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு ஒரு டம்ளர் சுண்டை வச்சுட்டு அதில் ஒரு டீஸ்பூன் தனி தேன் ஊடலாம் பனை வெள்ளம் நாட்டு சக்கரை கருப்பட்டி இதுல ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கிறது கிடைக்கிறத யூஸ் பண்ணி இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் டேஸ் குடிச்சா போதும் சரி ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு தொண்டையில இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கொரோனா நோய் வந்து அதோட இன்ஃபெக்ஷன் மூணு நாளைக்கு தான் அதோட கிருமி வந்து தொண்டையில இருக்குது அடுத்த நாள் டிராவல் பண்ணி உள்ள போயிரும் சரி ஸோ அந்த மூணு நாள் இப்போ ஒருத்தனுக்கு தும்மல் இருமல் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே இந்த கசாய இந்த ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி குடிச்சா எல்லாமே சரி கிளியர் ஆயிரும் சரி ரெண்டாவது அவங்களுக்கு வந்து சூடான வெந்நீர்ல உப்பு போட்டு கல்லுப்பு போட்டு வெதுவதுன்னு போட்டு அதை வந்து கார்கில் பண்ணாலே போதும் ஸோ இந்த ரெண்டு இதையும் அவங்க செஞ்சாலே ஓரளவு நம்ம உடம்புல உள்ள இம்யூனிட்டியை இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கிடலாம் அந்த கிருமியோட தாக்கத்துல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் கண்டிப்பா கண்டிப்பா இந்த தகவல் வந்து கேட்ட நேயர்களுக்கும் சரி மற்றவர்களுக்கும் பயனுள்ளதா இருக்கும் இப்ப இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா சார் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி அறிகுறிகள் ஏ சிம்டமேட்டிக் மாதிரி அறிகுறியே இல்லாம இருக்கு தும்மல் இருமல் எல்லாம் இல்லை ஆனா தொண்ட வழி மட்டும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது அது கூட கொரோனாவா இருக்கும் இப்போ அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது தொண்ட வழி லைட்டா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே அவனுக்கு அவங்களுக்கு கொரோனா இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இப்போ நம்ம இவ்வளோ நாள் நம்ம வீட்லேயே இருந்தோம் ஸோ என்ன திடீர்னு வெளியே வரும்போது என்னன்னா ஒரு டஸ்ட் உள்ள போன உடனே அது என்ன ஆகும் ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் கூட ஆகலாம் அதுதான் இப்போ லைட்டாக தொண்ட வழின்னு வந்த உடனே இந்த கஷாயத்தை போட்டு குடிச்சிடலாமே ஸோ கிடைக்கக்கூடியவங்க
நேரில் இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் பயனுள்ள நிகழ்ச்சியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் மருத்துவர் சொன்ன ஆலோசனைகளும் அதே நேரத்தில் மத்திய மாநில அரசுகளுடைய அறிவுரைகளையும் நாம் தொடர்ந்து முயற்சித்து வருவோமேயானால் இந்த கொரோனாவிலிருந்து நாம் வெற்றி கொள்ளலாம் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்தி